Ruben, nalazimo se u trenutku kada medicina doživljala svoj najveći procvat. Moramo da priznamo da je hirurgija ipak tu najdalje otišla, ali sve je više onih koji traže alternativnu pomoć. Bilo da je ona kroz crkvu, bilo da je kroz osobe kao što ste vi. Hoćete mi reći, pošto je do vas gotovo nemoguće doći, toliko je danas bolesnih koji vas traže, šta je vaše objašnjenje za s jedne strane kancer, a sa druge strane činjenje su da toliko imamo kancera danas, ne samo u Srbiji, nego uopšte po svetu? Kancer je jedna materija, jedna tema koja zanima celo čovečanstvo na današnji dan. Po mom mišljenju, ja bih rekao, ne teorije. Kancer nije bolest, nego stanje, konkretno stanje čoveka, organizma, koja se transformiše zbog da li zbog, na primjer, grehova ili genetskih predispozicije u određeno vreme kad organizam došao do faze gde treba da počne faza takozvana priprema za smrt. Aha, Smrt je isto toliko komplikovan proces kao rođenje. Materija koja se stvara isto tako se eliminiše, a ne odjednom. Ima je pa je nema. Ta faza transformacije u nešto iz nečega traži ozbiljnu kontrolu od strane mozga, na primjer. Od koje to godine formalno? I da li ne postoji ta granica? Nažalost, nema sistematizacije i ne daj Bože da bude takva sistematizacija. Znači, relativna je stvar. Niz komponenta, niz takozvanih planiranih slučajnosti, to su oni koji popunjavaju klastere i aktivira se jedan software. Konkretno tako funkcioniš u ljudskoj glavi. To je normalno samo jedan od pogleda. Ima objašnjenje da je kancer došao iz kosmosa, na primjer, i takav prilaz ima. A kako ga vi lečite? Rezultati su vam neverovatni, mislim. Ja bih izbjegao reč lečimo. Dobro. Kako da to nazovemo? Kako ga eliminišete? A pokušavam da, ajde da kažem, kako što sam napisao jedan, da dilujem. Dilujete, dobro. Malo. Radi to dovoljno jednostavno. Evo, ja uvijek objašnjavam ovako. Ima na svetu koliko mobilnih telefona. Milijardu, jel? I ako ide poziv, Znači, zvoni moj telefon, konkretno moj mobilni. Znači, ima jedan niz spektar kodova šifara na koje reaguje konkretno moj mobilni telefon. Isto tako i ljudi. Svako ima niz svojih podataka. E sad, zamislite jedan od mobilnih telefona koji može da bira brojeve. Znači, ono suštini može da reaguje na bilo kakav poziv, signal koji će doći. To je obična fizika. Dobro. Poslednjih 20 godina sam ja razvijao upravo te svoje mogućnosti u glavi da konstrukciju glave ili zoviti to način razmišljenja eliminišem i formiram onaj koji je adekvatan konkretnom čoveku. A kao neki novi softver kao što menjamo kompjuterima? Upravo tako. Sistem prilagođavanja, maksimalno prilagođavanje određene konfiguracije glave ili mozga. Znači signali koji, to je mnogo teoretski, signali postaju vrlo slični. A zato što ja bi trebao i znam u stvari što kako se formira ti procese u glavi, pokušavam bukvalno softverski da downloadujem ili pošeljem signali. I to se dešava sve na nekom energetskom, mističkom planu? Ne, to se na... Upravo to o čemu pričam se događa na mentalnom planu. Sa energijama tu nećeš moći mnogo da uradiš. Mi pričamo o vrlo subtilnoj materiji. Naprimjer, u narodu ima mišljenje što više energije, to bolje. Mhm. Nije to tako. Što više vode nije bolje. Popi pet litara vode pa ćeš vidjeti rezultati kakvi su do fatalnih. Da, razumijem, naroče, to je naše zagađenje. A naroče, kad se priča o mentalnim energijama, gdje je materija toliko subtilna da količina mora da bude tačna, precizna, ali jako mala. Jako mala. I sad takvim blaganim korigovanjem se može doći do x, opet kažem, nekih promjena koje će se odražavati na organskom stanju. Znači, reč izlečenje, ja tu ne vidim. Samo pomeram nešto u nekim razumnim granicama. Nećemo zaboraviti, ipak svaki čovjek ima svoju sudbinu, koja je napisana tako kako je napisana. Mislite kao predestinacija neka, da imamo dan smrti u tom smislu? I da i ne. 
I tu ima devijaci. I da i ne. Kako crkva gleda na to, jel postoji ta predestinicanost ili ona zavisi od toga kako delamo u životu? Pa, gospodin papija nije završio, i da i ne je malo nejasno šta ste teli time reći da i ne, ako verujete u predodređenost. Da, razumem. I u crkvi također, to je veoma kompleksno pitanje. Crkva negira predodređenost, ali u isto vreme veruje u predvečni savjet Svete Trojice. Pa se treba onda tu snaći, jer Sveta Trojica, kako crkva uči na predvečnom savjetu, su odredili smernice istorije, sve do samoga kraja istorije, zna se kako će se istorija završiti. I onda u tom smislu postoji neka vrsta. U tom smislu to se ne sme nazivati predodređenošću, jer je to kao učenje osuđeno, jer zapravo, pošto svaki pojedinac ima slobodnu volju, dakle, za svakoga od nas nije ništa predodređeno, jer on može, on ima pravo da zgreši. Slobodnom voljom, da, razumem. Da, na primjer, Svaki je pojedinac predodređen za raj i svaka duša je predodređena za večno spasenje. Ali ima pravo da se od toga dobrovoljno odrekne. Dakle, da tu predodređenost za raj i za večno spasenje eliminiše ili odbije. A što se tiče čovečanstva, njegova istorija je na predvečnom savjetu Svete Trojice određena. A jesmo li u vremenu apostasije ili nismo? Da li smo u vremenu apostasije? Da. Pa zašto me to pitate? To vajda poštovani gledalci znaju i treba da već znaju. Zanima me jedna stvar jako važna. Ogromna je duhovna glad našeg naroda. Bilo su pitanje intelektualci, bilo obični ljudi, ali na neki način se u posljednje vreme i to baš u trenutku kad je vera postala tako jaka i prisutna ovde, ona više svodi na folklor, uslovno rečeno. Zato dosta ljudi ni ne zna za taj isceliteljski aspekt religije. Ako se sećate one knjige Anne Besant u tome da u nekom smislu je hrišćanstvo odustalo, naročito pravoslavnje, od te svoje svetotajinske pojavnosti, bar u, da kažem, običnom životu. Zbog čega sveštenici tako redko govore upravo o tom aspektu? To ste malo, to ste tu elementa u to pitanje uključili. Ritualizam u religiji prevladava po prirodi stvari, jer u svakoj delatnosti postoji imanentna stratifikacija i najširi sloj korisnika bilo koje sfere i učesnika u bilo kojoj delatnosti, to čine na najnižem kvalitativnom nivou, a na najširem kvantitativnom. Ali nekad zato što ni ne znaju to. Svakako da ne znaju. Ja sam pravila jednu anketu gde dosta, na primjer, ljudi ni ne zna za sve to tanje o osvećenju. Da li je tu negde problem o informaciji koja nestiče? U samom ritualizmu koji je možda najrasprostanjeniji religijski pojavni sloj, Želja za isceljenjem je imanentno prisutna kod ljudi koji o religiji znaju samo ritualistički i nikako ne stoji nekakva moguća teza da ljudi koji malo znaju o teologiji ili o mističkoj ili vrhunskoj ili teoretskoj teologiji ne znaju za isceljiteljski aspekat religije. Crkve, naprotiv, pogledajte u Evanđelju kada gospod Isus Hristos počinje da propoveda, on istovremeno dobija sledbenike i ljudi počinju da idu za njim masovno, zato i samo zato što je svoju propoved propraćao isciljenjima, a ne zato što su počeli da odjednom shvataju subtilne dubine vere u kojima je on želao da produbi ranije u starozavetnu teologiju. Tako da je svaki Vernik koji ritualistički prihvata veru, ukoliko se razboli, preće se setiti crkve da ode da upali sveću, nego li pak ukoliko je zdrav i posao mu dobro ide u drugu.